Corre, 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 pastora. <laughs> In vivo de nuevo. Here we are live again. Ooh, where does the time go? Wow. Muy wow. tiempo hoy, huh? Oh, muy rápido. A veces es bueno que el, el tiempo... Sometimes it's good the time goes by fast. Sí. Uh, we could spend an hour, hour and a half, two hours in worship, and it seems like 15, 20 minutes. It just goes by so quickly sometimes. Another time standing in line at the bank, 10 minutes is like an hour and a half. Mm. Mm. Bueno, queremos darle la bienvenida a todos ahora en español. Muy bienvenidos sean todos a este momento de estar con el Señor en su presencia y de saber qué tiene Dios para nosotros hoy, qué nos va a decir, qué nos quiere hablar y bueno, para que todos seamos bendecidos con esta palabra que el Pastor Steven tiene hoy para nosotros, que nos va a regalar y que va a compartir. Y bueno, no, no nos pude encontrar en este momento. Si estamos con todos. We're going to wait just a couple minutes, let everyone kind of log in and get on. Mm -hmm. um, we ¿Tenemos nuestro teléfono número de WhatsApp? No, todavía no. Ok, she's going to put up, Pastor DM is going to put up our, uh, our WhatsApp number. It is a toll-free number. You can call anywhere in the world to anybody else who has a WhatsApp. It's a free, it's a free app. You go to uh, Play Store or Apple, whatever it is. Pick it up, download it. It's free. It's pretty easy to use. I got it figured out in about 10 minutes, so mm -hmm. um, you can probably do it in two. Y recuerda, el, el, recordamos el viernes que tenemos día de oración e intercesión. Ah, uh, yeah, yeah, Friday night, our, our intercessory prayer meetings. We're, we're, we're moving that forward, we're getting the, a um, few of the, the bugs worked out of the software program and uh, the technology, trying to get everybody up to speed on the same, same page, literally same pages, and uh, But it's moving along really well. We're getting really good turnout and uh, really good interest in it. So Friday night, um, seven o'clock, Bogota time. Um, I think that is central time in the United States, seven o'clock. It's two hours ahead of Pacific Coast time, earlier than uh, California. So it would be five o'clock California time, seven o'clock Bogota time. Probably eight o'clock, depending upon the hour change, eight o'clock um, East Coast time. But it's always seven o'clock here in Bogota. Mm -hmm. Okay. Listo. So, ahora sí, ya, right. ya tienen ahí. Okay. So, let, are you ready? Sí, Then, tienen, tienen el número de, de celular. Por favor, si necesitan que oremos por ustedes, nos pueden escribir en WhatsApp. Y con mucho gusto estaremos orando por sus, por sus necesidades. Por lo que ustedes nos escriban y ahora sí, sean todos muy bienvenidos. Uh, very good. All right. Blessings, everybody. Here we are again live from La Calera. And it's great to see you guys again. <laughs> bienvenidos a todos. Aquí estamos de nuevo en directo desde La Calera. Y es muy bueno, muy grato verles aquí. Yeah. Come on in. Get comfortable. You've been here before. You know the drill. And tea, coffee, Bibles. Cheers. Two sabes, you know. Decimos hola, Manny, Manny, hello, bienvenido, welcome. Y entonces entra y ponte cómodo, has estado aquí antes y ya conoces cómo es nuestra rutina y cómo es el ejercicio para prepararse. All right, get your Bibles ready. We're going to start in just a moment or two. Bueno, preparen sus Biblias. Ya saben, nunca la pueden dejar, siempre es el arma poderosa y comenzaremos en solo unos eh, minutos. All right, we're going to be finishing up our study of Jezebel and Ahab. He may be the head, but I'm the neck that turns the head. A study of decisions, divinations, demands, and destructions. Vamos a terminar nuestro estudio de Jezebel y Ahab. El poder de... Él el, el puede ser la cabeza, pero yo soy el cuello que mueve la cabeza. Es un estudio de... Adivinaciones, demandas y destrucciones. Y decisiones. Y decisiones. Y decisiones. Okay. You can get your copy of this great Bible study online at www.lavinadelacaleta.org. Lavinadelacaleta.org. 
y pueden obtener esta copia, pueden obtener una copia de, este, de esta guía, de este estudio bíblico en línea, lo pueden eh, descargar en la www, nuestra biblioteca es así, www.lavinadelacalera.org. It's a downloadable PDF copy. It's excellent for both, <coughs> excuse me, it's excellent for both your personal growth and group study. Sí, es una copia en PDF descargable, excelente tanto para el crecimiento espiritual como para un estudio en grupo. We're getting ready to launch some new things for these broadcasts. Nos estamos preparando para lanzar algunas cosas nuevas para nuestras próximas transmisiones. And hopefully in the next couple of weeks or so we can start sharing some of the details with you. Ojalá en las próximas mm. dos semanas eh, podamos com comenzar a compartir alguno de los detalles con ustedes. All right, so until then, if you are ready, let's get right into where we left off last time with Jezebel and Ahab. The last word. Hasta entonces, si están listos, vayamos directamente a donde eh, quedamos la última vez con Jezabel y Acab, la última palabra. All right, let's start with Proverbs 27, 6. Proverbs 27, 6. Comencemos con Proverbios 27, 6. Okay. Often as leaders and pastors, we seek the compliments or the praise of our work instead of the complement, the finishing, or the perfecting and completion of our work. A menudo como líderes y pastores buscamos el cumplido o el elogio de nuestro trabajo en un lugar del complemento o el perfeccionamiento y la finalización de nuestro, en la finalización de nuestro trabajo. As you probably remember, Elijah's words were faithful wounds from a friend, not the deceitful kisses of an enemy. And that's from Proverbs 27.6. Las palabras de Elías fueron fieles heridas de un amigo, no los besos engañosos de un enemigo. Proverbios 27.6. Elijah told King Ahab like it was. Scripture records in 1 Kings 21.25. Eh, Elías le dijo al rey Acab cómo eran las cosas. Las escrituras registran o lo registran. Esta lo podemos encontrar en Primera de Reyes 21:25. Primera de Reyes 21:25. ¿Qué? There was none like unto Ahab, who did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord, whom Jezebel his wife stirred up. Pero ninguno fue como acá que se vendió a, a hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel su esposa lo incitaba. Now in this verse we're shown the partnership between Ahab and Jezebel. En este versículo se nos muestra la asociación entre Cap y Jezabel. Both have the both have their own flaws and faults, but the work Ahab did and the wickedness he did that betrayed that betrayed God was prompted by Jezebel. Ambos tenían sus defectos y sus fallas, pero el trabajo que hizo Acab y la maldad que hizo, que traicionó a Dios, fue motivado por Jezabel. Jezebel's words and suggestions were fuel to a fire that consumed King Ahab and his kingdom. Las palabras y sugerencias de Jezabel fueron combustible para un fuego que consumió al rey Acab y su reino. Jezebel's words, Jezebel's words and suggestions are fuel to a fuel of fire that consumes and destroys our churches. Las palabras y sugerencias de Jezabel son como combustible para un fuego que consume y destruye nuestras iglesias. King Ahab turned away from God and worshipped idols. El rey Acab se apartó de Dios y adoró los ídolos. He lost sight of God's plan for his kingdom. Perdió de vista el plan de Dios para su reino. Instead of praying that God expand his boundaries and influence as Jabez did. En lugar de orar y, y pedirle a Dios que expandiera sus límites e influencias como lo hizo Javes. He, he followed idols and took what he wanted and did what served his needs. Sugirió a los, eh, siguió a, sus, a los ídolos y tomó 
lo que él quería e hizo lo que sirvió para sus necesidades. Elijah summed up the final moments of Ahab and Jezebel and all that Ahab's life had influenced. Elías resumió los, eh, los momentos finales de Acab, Jezabel y toda la vida de Acab que había influido. It was death. Es la muerte. Now, not simply death, but death without honor and without proper ceremony or reflection given to a memory of a life well lived. No simplemente la muerte, sino la muerte sin honor y la ceremonia y la reflexión entregadas al recuerdo de una vida bien vivida. Instead, dogs would eat those who died in the city and birds would consume those who died in the fields. En cambio, los perros se comían a los que murieron en la ciudad y las aves consumían a los que murieron en el campo. There would be nothing left to pay tribute to. No quedaría nada a lo que rendirle un homenaje. Whatever honor could have been passed on ended violently and brutally. Cualquier honor que pudiera haberse transmitido eh, terminó violenta y abruptamente. God's point was made and the knowledge broke Ahab. El punto de Dios fue hecho y el conocimiento rompió acá. We're told that King Ahab tore his clothes, rent his clothes and put sackcloth upon his flesh and fasted and lay in sackcloth and went softly. Se nos dice que el rey Acab rasgó sus vestiduras y se vistió de silicio y ayunó y se acostó en silicio y se fue, se fue yendo suavemente. All that King Ahab worked loudly and proudly to achieve became nothing. Todo lo que el rey Acab trabajó enérgica, enérgicamente y con orgullo para lograr el se convirtió, lograr sus objetivos se convirtió en nada. Because Ahab humbled himself, the punishment was delayed. Como Acab se humilló, el castigo se retrasó. Now we are told that God spoke to Elijah and said, Se nos dice que Dios le habló a Elías y le dijo, See how Ahab has humbled himself before me? ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Because he humbled himself before me, I will not bring the evil in his days. Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. But I will, but in his son's days, I will bring evil upon his house. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Now, Ahab did not see the full rewards of his disobedience, however, his son did. Acab no vio todas las recompensas de su desobediencia. Sin embargo, su hijo sí. Okay, we're going to talk a little bit about foundational sacrifices. Sacrificios fundamentales. Kingdom principle. God does not desire or require that we sacrifice our children on the altar of success. Un principio del reino es, Dios no desea ni exige que sacrifiquemos nuestros hijos en el altar del éxito. Now, whether King Ahab intended to or not, he sacrificed his son and his legacy on the altar of success. Ya sea que el rey Acab quisiera o no, él sacrificó a su hijo y su legado en el altar del éxito. In 1 Kings 16:34, it tells us that. En primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, se nos dice que. In his days, Hail the Bethlehite built Jericho. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericho. He laid its foundations with the loss of Abiram. His firstborn. A costa de Abiram, su primogénito echó el cimiento. And set up its gates with the loss of his youngest, Segub. Y a costa de Segub, su hijo menor puso sus puertas. According to the word of the Lord, which he spoke by Joshua, the son of Nun. Conforme a la palabra que Jehová 
de Jehová que había hablado a Josué, hijo de Nun. Now, according to Haley's Bible Handbook, in excavations at Gezer, the ruins of a high place had been uncovered. Según el manual de la Biblia de Haley, en las excavaciones de Gezer, se descubrieron las ruinas, las ruinas de un lugar alto. It was an enclosure that was 150 feet by 120 feet. Era un recinto de unos 150 por 120 pies. Surrounded by a wall open to the sky. Rodeado por un muro y abierto al cielo. Where the inhabitants held their religious festivals. Donde los habitantes celebraban sus fiestas religiosas. Now this this high place was a temple in which the god Baal and the goddess Ashtoreth were worshipped. Era este lugar es un lugar alto, era un templo en el que se adoraba al dios Baal y a la diosa Astarte. Now within the walls were 10 crude stone pillars 5 to 11 feet tall before which the sacrifices or in front of which the sacrifices were offered. Dentro de los muros habían 10 pilares de piedra en bruto o 10 columnas de uno de, de 5 a 11 pies de altura entre los cuales se ofrecían los sacrificios. Now, under the debris in the high place, a number of jars containing the remains of children who had been sacrificed to Baal were discovered. Bajo los escombros, eh, en el lugar alto se descubrieron varias tinajas o recipientes que contenían los, los restos de niños sacrificados a Baal. The whole area proved to be a cemetery for newborn babies. Toda el área resultó ser un cementerio para bebés recién nacidos. Now another horrible practice was that they was what they called foundation sacrifices. Otra práctica horrible y terrible fue lo que llamaron ellos sacrificios de fundación. Now when a house was being built, a child would be sacrificed and its body built into the wall to bring good luck to the rest of the family. Cuando se construía una casa, se sacrificaba un niño y se incrustaba su cuerpo en la pared para traer la buena suerte al resto de la familia. Now many of these were found in Gezer. Muchos de estos eh, fueron encontrados en Gezer. They've also been found at Megiddo, Jericho, and in other places. También se han encontrado en Megiddo y Jericó y otros lugares. Now, child sacrifice was a normal, even practice. El sacrificio de niños era una práctica pagana normal. And because of the sins that Ahab was involved in, he too probably gave up his son's life to complete the task that was in front of him. Debido a los pecados en los que estaban involucra en el que estaba involucrado acá, él también probablemente entregó la vida de su hijo para completar la tarea que tenía delante. Now, when Jezebel and Ahab's spirits are resident in a husband and wife, the man will try to go with the flow, but he'll end up being bullied by his wife into submission. Ahora, cuando los espíritus de Jezabel y Ahab residen en un esposo o en una esposa, el hombre intentará seguir la corriente para, pero terminará siendo acosado por su esposa para someterlo. Now, he'll end up doing anything just to keep the wife happy. Terminará haciendo cualquier cosa solo para mantener feliz a su esposa. Even immoral things. Incluso cosas inmorales. Just to avoid conflict and tension in the home. Solo para evitar conflictos y tensiones en el hogar. Especially to avoid the hysterical wrath of her cross will. Solo eh, específicamente para evitar la ira histérica de su voluntad cruzada. Now, Ahab knew that the prophet Elijah was a man of God. Acab sabía que el profeta Elías era un hombre de Dios. <coughs> There was enough respect for the ministry that Ahab himself would not do anything to harm Elijah directly. Había suficiente respeto por el ministerio eh, para que el mismo Acab no hiciera nada para dañar a Elías directamente. But would not stop Jezebel from carrying out her murderous vengeance against God's anointed. Pero no evitaría que Jezabel llevara a cabo su venganza asesina 
contra el ungido de Dios. He would not even rebuke her because he was afraid to stand in her way. Ni siquiera la reprendería porque tenía miedo de interponerse en su camino. Now instead, Ahab cowered at the thought of her displeasure and he opted just to give in. En cambio, Acab se acobardó ante la idea de su desagrado y optó por ceder. Ultimately, Ahab was willing to rebel against God in order to keep the peace in his own home. Finalmente, Acab estaba dispuesto a rebelarse contra Dios para mantener la paz en su propio hogar. Mm -hmm. He valued family relationship more than he did his relationship with God. Valoraba más las relaciones familiares que su misma relación con Dios. Now, by getting into Jezebel, Ahab did not feel the effects of his choices personally, but the impact of his decisions extended to his children. Al ceder ante Jezabel, Acab no sintió los efectos de sus elecciones, de sus elecciones personalmente, sino que el impacto de sus decisiones se extendió a sus hijos. And instead of following God and leaving a lasting legacy of faith, raising up mighty men and women of God, en, en lugar de seguir a Dios y dejar un legado de fe duradero, levantando hombres y mujeres, eh, poderosos de Dios. Ahab left behind a kingdom destroyed, a family destroyed, and a lineage destroyed. Acab dejó un reino destruido, una familia destruida y un linaje destruido. Anyone and anything connected to Ahab was destroyed because Ahab, through Jezebel's influence, led, God, led God's people into sin. Cualquiera y cualquier cosa relacionada con Acab fue destruida porque la influencia de Jezabel lo llevó o llevó al pueblo de Dios al pecado. Ahab had a man pleaser spirit. Acab tenía un espíritu de hombre complaciente. He cared more about earning the praise and the approval of men than he did the praise and approval of God. Le importaba más ganarse el elogio y la aprobación de los hombres que elogiar y aprobar a Dios. Ahab knew what was right, but he lacked the courage to do it. Acab sabía lo que era correcto, pero le faltaba el coraje para hacerlo. Ahab is a figurehead of leadership, whether it is in the family or in the church, in business or in government. Acab es una figura decorativa de liderazgo, ya sea en la familia o en la iglesia, en los negocios o el gobierno. He is only a figurehead. Solo es una figura decorativa. Jezebel is the neck that turns that head. Jezabel es el cuello que gira la cabeza. Ahab is a puppet who is manipulated by the real power, his wife. And while he lives in fear of her, eager to carry out her desires just to keep her happy. Acab es un títere que es manipulado por el verdadero poder de su esposa, mientras él vive con miedo de ella, ansioso por cumplir sus deseos solo para mantenerla feliz. Take a look at what happened when Ahab didn't get what he wanted with Naboth's vineyard. Mira lo que sucedió cuando Acab no consiguió lo que quería con la viña de Nabot. He brooded, he acted like a spoiled child. Él meditaba como un niño mimado. <laughs> his wife Jezebel responded to his frustrations by ridiculing his weaknesses. Su esposa Je Jezabel respondió a sus frustraciones ridiculizando sus debilidades. And then, taking charge of the situation herself, y luego se hizo cargo de la situación ella misma. And then, providing her husband with his desired gift through her own manipulations and scheming. Y luego le dio a su esposo el regalo deseado a través de sus propias manipulaciones y maquinaciones. This further increased his dependence upon her. Esto aumentó más la dependencia de ella. This is a reversal of relationship. 
reversión de la relación. The relationship of Ahab and Jezebel represent the reverse of the godly order for home and church. La relación de Acab y Jezabel representan el reverso o lo contrario del orden santo para el hogar y la iglesia. Where the husband receives honor and willing acknowledgement of rightful headship from the wife. Donde el marido recibe el honor y el reconocimiento voluntario de la jefatura legítima de la esposa. This role reversal is part of the curse that God prophesied over Eve after the fall in Genesis 3.16. Este reverso de los roles es parte de la maldición que Dios profetizó sobre Eva después de la caída. Lo vemos en Genesis 3.16. Where it says, your desire shall be for your husband's station and position, but he shall have headship over you. Tus deseos serán para la posición de tu esposo, pero él tendrá el liderazgo sobre ti. Instead of the church, I'm sorry, within the church, the spirits of Ahab and Jezebel seek for a reversal of the relationship between Christ and his bride, the church. Dentro de la iglesia, los espíritus de Acab y Jezabel buscan reversar la relación entre aquí, Cristo y su esposa, la iglesia. Instead of the church following Christ and letting Christ be the head of the church, en lugar de que la iglesia siga a Cristo y deja que Cristo sea la cabeza de la iglesia, the church, under the influence of a Jezebel spirit, seeks to direct Christ. La iglesia bajo la influencia de un espíritu de Jezabel busca dirigir a Cristo. Telling Christ what to do and how to operate. Diciéndole a Cristo qué hacer y cómo operar. How to move and how to work in the ministry God established. Y cómo moverse y trabajar en el ministerio que Dios ha establecido. Okay, so, how do we deal with these spirits? How do we deal with Jezebel and Ahab? Muy bien, entonces, ¿cómo lidiamos con estos espíritus? ¿Cómo tratamos con Jezabel y Acab? Since they will never be satisfied and usually see, see any kind of a compromise to their own advantage. Como nunca estarán satis satisfechos, generalmente ven algún tipo de compromiso en su propio o para su propio beneficio. The, these spirits need to be faced and addressed head on. Estos espíritus deben enfrentarse y abordarse de frente. They need to be openly confronted as Elijah did, named for what they are, and openly rebuked. Deben, eh, necesitan ser confrontados abiertamente. <coughs> eh, ¿Sí? Sí. Necesitan ser confrontados abiertamente. Sí. Como Elías lo hizo llamando, llamándolos por su nombre, por lo que son y abiertamente reprendidos. If a pastor, for example, does not have the complete backing and support of his elders, si un pastor, por ejemplo, no tiene el respaldo completo y el apoyo de los ancianos, he may find himself alone and even cast out from the church. Puede encontrarse solo e incluso ser expulsado de la iglesia. The elders, if not godly men themselves, los ancianos, si no son los hombres piadosos, will cave in to, the, to these Jezebel spirits in order to keep peace in the congregation. Cederán ante estos espíritus de Jezabel para mantener la paz en la congregación. They can become a corporate Ahab. Puede convertirse en un Acab corporativo. It would be easier for them to eject and reject the pastor. Sería más fácil para ellos expulsar y rechazar al pastor. Than it would be for them to deal with the hysterical anger and vengeful spirit within their midst. De lo que sería para ellos lidiar con la ira histérica y el espíritu vengativo en medio de ellos. Especially if that person who is acting in such a hostile manner is a long time member of the congregation. Especialmente si esta persona que está actuando de manera tan hostil es un miembro de mucho tiempo o tiene mucho tiempo en la iglesia, en la iglesia o en la congregación. With whom they may have to continue to live. Con tal y con, y con la que pueden tener 
con la que tendría que seguir viviendo eh, un tiempo largo, ¿no? Sí. It is easier for them if these men cave in to get rid of the pastor than to get rid of the problem. Es más fácil para ellos si estos hombres ceden para deshacerse del pastor que deshacerse del problema. A pastor or a church leader can build a ministry, even a ministry that seems promising and advancing the kingdom of God. Un pastor o un líder de la iglesia puede construir un ministerio, incluso un ministerio que parece prometedor y que haga avanzar el, de, el, el reino de Dios. But in the end, the Jezebel and Ahab spirits seek to rob the ministry of its soul. Pero al final los espíritus de Jezabel y Acab buscan robar el alma al ministerio. Taking away the initial vision that God gave. Quitando la visión inicial que Dios les dio. And replacing it with a counterfeit vision that ends in curse, not blessing, and brings destruction. Y reemplazándolo con una visión falsa que termina en maldición, no bendiciendo y trayendo destrucción. Matthew 16:26, Mark 8:36. And Luke 9.25 asked the same question. En Marcos 16, 26, eh, perdón, en Mateo 16, 26, en Marcos 8, 36, y en Lucas 9, 25, hacen la misma pregunta. For what is a man advantage to gain the whole world and lose himself or be cast away? ¿De qué se beneficia un hombre si gana el mundo entero y se pierde a sí mismo o es desechado? So let's talk about, let's look at godly confrontation. Ahora, confrontación divina. All right, leadership can only entertain and appease Jezebel for so long before the spirit destroys it. El liderazgo solo puede entretener y apaciguar a una Jezabel durante un tiempo antes de que este espíritu lo destruya. Here's a kingdom principle. You will not get rid of the cobwebs in your home until you kill the spider. Este es un principio de reino. No eliminarás las telarañas de tu casa hasta que mates la araña. If we find cobwebs in our home, they are created by spiders. Si encontramos telarañas en nuestro, en nuestro hogar, son hechas por las arañas. We won't get rid of the cobwebs until we get rid of the spiders. No eliminaremos las telarañas hasta que eliminemos las arañas. Ahab was effectively taken care of. Acá fue efectivamente atendido. God put him in his place and ensured that everything and everyone connected to his name would be destroyed. Dios lo puso en su lugar y se aseguró de que todo y todos los relacionados con su nombre fueran destruidos. With Ahab out of the picture, there was only Jezebel. Con Acab fuera de la escena, solo quedaba Jezabel. After Ahab's death, we're shown that Jezebel survives not only the reign of her son. Después de la muerte de Acab, se nos muestra que Jezabel sobrevive no solo al reinado de su hijo, but seems to be positioning herself to survive the reign of another king. Sino que parece estar posicionándose para sobrevivir al reinado de otro rey. After her son, King Joram, died, we're told that she tried to position herself in a favorable place. Después de la muerte de su hijo, el rey Joram, se nos dice que intentó posicionarse en un lugar favorable. Jezebel hung on looking for another Ahab to control. Jezabel aguantó buscando otro Acab para controlar. When Jezebel learned that she had finally lost power and influence over the throne, cuando Jezabel se enteró de que finalmente había perdido poder sobre la influencia sobre el trono, and when she was confronted by godly anger, godly anger, y cuando se enfrentó a la ira de Dios, la ira de Dios. She used the last weapon in her arsenal. Usó la última arma en su arsenal. She offered herself as a willing sexual conquest. Se ofreció como una conquista voluntaria y sexual. 
a seductress. Una seductora. Second Kings 9.22. Second Kings 9.22 shows us. En segunda de Reyes 9.22 muestra que. When King Ahaziel of Judah rode out to meet, to meet Jehu, they met him at the field of Naboth. Cuando el rey Ocosías de Judá salió al encuentro de Jehú, lo encontraron en el campo de Naboth. Remember Naboth, the man murdered for his land. Recuerda a Naboth, el hombre asesinado por su tierra. Oh, sí, por la tierra, sí. King Joram demanded, do you come as a friend, Jehú? Y el rey Joram preguntó, ¿vienes como amigo, Jehú? Jehú replied, how can there be peace between us? As long as the harlotries of your mother Jezebel and her witchcraft are so many. Jehu respondió, ¿Cómo puede haber paz entre nosotros mientras tu madre Jezabel siga con sus prostituciones y sus muchas hechicerías? Godly confrontation. Confrontación piadosa. Then Joram reined the chariot horses around and fled, shouting to King Ahaziah, entonces el rey Joram dio la vuelta con los caballos del carro y huyó gritándole al rey Ocosías. There is treachery, Ahaziah, treason. Hay traición, Ocosías, traición. Then Jehu drew his bow with his full strength and shot Joram between the shoulders. Entonces Jehu tendió su arco con toda su fuerza y le disparó a Joram entre los hombros. And the arrow pierced his heart and he sunk down dead in his chariot. Y la flecha atravesó su corazón y cayó muerto en su carro. Jehu said to Bidkar, his assistant, Jehu le dijo a Bidkar, su asistente, Throw him into the field of Naboth. Tíralo al campo de Naboth. For once, when you and I were riding behind his father Ahab, Porque una vez cuando tú y yo cabalgamos detrás de su padre, acá, The Lord revealed this prophecy to me. El Señor me reveló esta profecía. I will repay him here on Naboth's property for the murder of Naboth and his sons. Le pagaré aquí en la propiedad de Naboth por el asesinato de Naboth y sus hijos. So throw him out on Naboth's field just, the, uh, just as the Lord had said. Así que échenlo al campo de Nabot, como lo había dicho el Señor. Wow. Duro. Duro. Mm -hmm. I didn't realize mm -hmm. until I studied this that Naboth and his sons were killed. No, no. entendí que los hijos de Nabot, Nabot están muertos. Lo mismo. Claro. Pero, oh. Los asesinó a todos. Todos. Toda la familia. Wow. All right. Through a prophecy. All of the wrong Ahab did was revealed. A través de una profecía se reveló todo el mal que hizo acá. Be certain, God will yank the covers off of your sin if you continue in it. Ten la certeza que Dios te quitará las cobijas de tu pecado si continúas en él. In fact, it's a kingdom principle. God will yank the covers off of your sin if you continue in it. Principio del reino. Dios te quitará las cobijas si tu pecado, si tú continúas con tu pecado en él. Kingdom principle, God will expose the unfruitful works of darkness and he will fight for us. Otro principio del reino, Dios va a exponer oh, las obras yeah. infructuosas de, la, de las tinieblas y él peleará por nosotros. Aleluya. God will also expose the unfruitful works of darkness and fight for his people. Dios también expondrá las obras infructuosas de las tinieblas y luchará por su pueblo. Amén. He will so completely expose all that your enemies have done in secret that they will fall into the pit which they had dug for you. Él expondrá yeah. tan completamente todo lo que tus enemigos han hecho en secreto que caerán en el pozo que habían cavado para ti. Amén. Well, Señor amen. bendito. All right, in verse 27. En el versículo 27. King Isaiah of Judah had fled along the road to Beth Hagon. El rey Ocosías de Judá había huido por el, huido por el camino de Beth Hagon. Okay. 
Jehu rode after him shouting, shoot him too. Jehu cabalgó tras él gritando, dispárenle también. También. So they shot him in his chariot in the place where the road climbs to Gur. Entonces le dispararon con su carro en, en el lugar donde el camino sube a Gur. He was able to go on as far as Megiddo, but he died there. Pudo llegar hasta Megiddo, <coughs> pero murió allí. His officials took him by chariot to Jerusalem, where they buried him in the royal cemetery. Sus siervos lo llevaron en carro a Jerusalén, donde lo sepultaron en el sepulcro real. When Jezebel heard that Jehu had come to Jezreel, she painted her eyelids, fixed her hair, and sat in a window. Cuando Jezabel escuchó que Jehu, Jehu había venido a Jezreel, se pintó los ojos, se arregló el cabello, y se sentó en una ventana. When Jehu went through the gate of the palace, she shouted at him, How are you today, murderer? Cuando Jehu atravesó la puerta del palacio, ella le gritó, ¿Cómo estás hoy, asesino? Son, you son of Zimri, who murdered his master. Hijo de Zimri, que asesinó a su maestro. He looked up and saw her at the window, and he shouted back, Who's on my side? Levantó la mirada y la vio en la ventana y le gritó, ¿Quién está de mi lado? Two or three of the eunuchs that were with Jezebel looked out at him. Dos o tres de los eunuchos que estaban con Jezabel lo miraron. Y él les gritó. He yelled at them, throw her down. Y él les gritó, tírenla. Jezebel died a violent death as Elijah prophesied. Jezabel tuvo una muerte violenta como Elías lo profetizó. In 2 Kings, chapter 9, verses 30 to 31, Jezebel's death is chronicled. En segunda de Reyes, 9, del 30 al 33, se narra la, la muerte de Jezabel. She was tossed out of window, and her blood splattered on the ground and on the horses. Se la arrojaron por una ventana y su sangre salpicó el suelo y los caballos. She was dead. And Jehu did not mourn over her. Estaba muerta y Jehu no lloraba por ella. He went and had dinner. Fue y cenó. After dinner, he said, Ah, someone should go bury this cursed woman. She is the daughter of a king. Después de la cena dijo, Alguien debería ir y enterrar a esta maldita mujer. God made certain that the destruction of Jezebel was certain. Dios aseguró de que la destrucción de Jezabel fuera cierta. There would be no memorial, no celebration, no shrine set up to mark her existence. No habría memorial, ni celebración, ni santuario establecido para eh, marcar o recordar su existencia. When they went to bury her, they found only her skull, her feet and her hands. Cuando fueron a enterrarla, solo encontraron su cráneo, sus pies y sus manos. God told Elijah, and Elijah prophesied that the dogs would eat Jezebel. Dios lo dijo a Elías, y Elías profetizó que los perros se comerían a Jezabel. And that is exactly what happened. Y eso es exactamente lo que sucedió. The last word. La última palabra. Kingdom principle. If God has made a promise to you, He is going to do it. He will make it happen. Un principio de reino. Si Dios te ha hecho una promesa, Él lo hará. Él lo hará posible. God said it. He's going to do it. God will expose the unfruitful works of darkness. It is his battle, and we won't even have to defend ourselves. Dios expondrá las obras infructuosas de la oscuridad. Es su batalla, y ni siquiera nosotros tendremos que defendernos. God told Elijah the prophet that... Dios le dijo al profeta Elías que... The dogs will eat her flesh, 
and that her body will be scattered like manure on the open field so that no one could tell whose it was. Los perros se comerán su carne y su cuerpo se esparcirá como estiércol en el campo abierto para que nadie pueda saber quién era. That vivid picture tells us exactly what God thinks of the Jezebel spirit. Esa vivida imagen nos dice exactamente lo que Dios piensa del Espíritu de Jezabel. Now, if we have a Jezebel spirit, we need to fight aggressively, aggressively fight Jezebel at work. Si tenemos un Espíritu de Jezabel, necesitamos luchar agresivamente contra esta Jezabel en acción. Jezebel will use an arsenal of tools to manipulate and control. Jezabel utilizará un arsenal de herramientas para manipular y controlar. And Jezebel's last weapon was to offer herself as a willing, seductive sexual conquest. Y la última, la última arma de Jezabel fue ofrecerse como una conquista sexual seductora y voluntaria. And the man of God said, throw her down. Y el hombre de Dios dijo, tírenla. <laughs> He did not cave in. He killed the spider. No se dio. El mató a la araña. Kingdom principle. God will always have the last word. Un principio del reino. Dios siempre tendrá la última palabra. Amen. Amen. The la always have the last word. In Revelations, God speaks. En Apocalipsis, Dios habla. He will always have the last word. Él siempre tendrá la última palabra. In every one of your situations and circumstances, His word will be the final word. Y en cada una de, la, de tus situaciones y tu circunstancia, su palabra siempre será la última palabra. God has the last word in your home. Dios tiene la última palabra para tu hogar. And he had the last word in the life of Jezebel. Y tuvo la última palabra en la vida de Jezabel. All right, I know you know this one. Mm -hmm. We know that God causes all things to work together for good for his purposes for those who love him and are called according to his purposes. Amén. Sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien para sus propósitos, para aquellos que lo aman y son llamados de acuerdo a sus propósitos. Amen. Here's God's last word on this subject. Aquí está la última palabra de Dios sobre este tema. Revelation, last book of the Bible, Revelation 2, 18. Apocalipsis 2, 18 dice, This is a message from the Son of God. Este es un mensaje del Hijo de Dios whose eyes penetrate like flames of fire, Cuyos ojos penetran como llamas de fuego. whose feet are like glowing brass. Cuyos pies son como la ton brillante. I am aware of all of your good deeds, your kindness to the poor, your gifts and service to them. Soy consciente de todas tus buenas acciones, tu amabilidad con los pobres, y tus dones y servicio a ellos. Also, I know your love and faith and patience. También sé de tu amor, fe y paciencia. And I can see you're constantly improving in all of these things. Y puedo ver que estás mejorando constantemente en todas estas cosas. But I have this one thing against you. Pero tengo una sola cosa en tu contra. You are permitting that woman, Jezebel, who calls herself a prophetess. Estás permitiendo que esa mujer Jezabel, que se hace llamar profetisa, to teach my servants that sex sin is not a serious matter. Le enseña a mis siervos que el pecado sexual no es un asunto serio. She urges them to practice immorality and to eat meat that has been sacrificed to idols. Ella los insta a practicar la inmoralidad y a comer carne sacrificada a los ídolos. I gave her time to change her mind and attitude, but she refused. Le di tiempo para cambiar de opinión y actitud, pero ella se negó. 
Pay attention now to what I am saying, for I will lay her upon a sickbed of intense affliction. Presta atención ahora a lo que estoy diciendo, porque la pondré sobre un lecho de enfermedad de aflicción intensa. Along with all of her immoral followers, unless they turn again to me, repenting of their sins with her. Junto con todos sus seguidores inmorales, a menos que se vuelvan a mí, arrepintiéndose de sus pecados con ella. And I will strike her children dead. Y voy a matar a sus hijos. But all the churches shall know that I am he that searches deep within men's hearts and minds. Pero todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña profundamente en los corazones y en las mentes de los hombres. I will give to each of you whatever you deserve. Le daré a cada uno lo que merece. Wow. Es bueno, no es bueno, pero... Es justo. Might be good, might be bad, but it will be fair. And as for the rest of you who have not followed this false teaching, y cuando, y en cuanto al resto de ustedes que no han seguido esta falsa enseñanza, deeper truths as they call them, depths of Satan, really. Verdades más profundas, como las llaman profundidades de Satanás, en realidad. I will ask nothing further of you only to hold tightly to what you have until I come. Ooh, amen. No les pediré nada más que aferrarse firmemente a lo que tienen hasta que yo venga. And to everyone who overcomes, true to the very end, keep on doing things that please me. Y para todos los que vencen fieles hasta el final, sigan haciendo lo que me agrada. I will give you power over the nations. Les daré poder sobre las naciones. Oh man, you will rule them with a rod of iron, just like my father gave me the authority to rule them. Los gobernarás con una vara de hierro, así como mi padre me dio autoridad para Whoa. gobernarlos. Amen. They will be they will be shattered like a pot of clay that is broken into tiny pieces, and I will give you the morning star. Se romperán como una vasija de barro que se rompe en pedazos pequeños y les daré la estrella de la mañana. Well, let all who, who can hear listen to what the Spirit is saying to the churches. Uh, que todos los que puedan oír escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Cómo me is gusta that, is that Is that a word for today? Es, ¿Es eso una palabra por hoy? ¿Por este tiempo? Amén. Claro que uh, sí, sí, absolutely. Wow. Jezebel did die a violent death as Elijah prophesied. Jezebel tuvo una muerte violenta, violenta como Elías profetizó. Ahab's legacy was cut off as prophesied. Both of these spirits sought to bring ruin to God's people. El legado de acá fue cortado según lo profetizado. Ambos espíritus buscaron arruinar al pueblo de Dios. When pastors and leaders cave in to Jezebel and Ahab, their churches are destroyed. Cuando los pastores y líderes oh. ceden ante, ante Jezabel y Ahab, sus iglesias son destruidas. When they battle these spirits at work, seeking victory through Christ, cuando luchan contra estos espíritus en acción, buscan la victoria a través de Cristo. The spirits of Jezebel and Ahab are destroyed. Los espíritus de Jezabel y Ahab son destruidos. Oh, one more time, uno vez más. Ooh. When pastors and leaders cave into Jezebel and Ahab, their churches are destroyed. Una vez más, cuando los pastores y líderes ceden ante Jezabel y Ahab, sus iglesias son destruidas. When they battle these spirits at work, seeking the victory through Christ, the spirit of Jezebel and Ahab are destroyed. Cuando luchan contra estos espíritus en acción, buscan la victoria a través de Cristo Jesús. Oh. Los, los espíritus de Jezabel. Los espíritus de Jezabel y Ahab 
Son destruidos. Destruidos. As leaders, we cannot stand between two opinions, serving God and serving idols. Como líderes no podemos estar entre dos opiniones, sirviendo a Dios y sirviendo a los ídolos. We cannot fall prey to Jezebel's idolatry and immorality. No podemos ser víctimas de la idolatría y la inmoralidad de Jezabel. We cannot be seduced into ministering in methods God never intended us to minister. No podemos ser seducidos para ministrar con métodos que Dios nunca tuvo la intención de, de que ministremos. And desiring as they have to expand our territories without God's blessing. Como acá, expandir nuestros territorios sin la bendición de Dios. To entertain and appease the spirits of Jezebel and Ahab in our ministries is death. Entretener y apaciguar a los espíritus de Jezabel y Acab en nuestros ministerios es la muerte. Only through God is their life. Solo a través de Dios uh, hay vida. Uh. We have to choose. We, we have to choose who we serve and who we lead our people to serve. Tenemos que elegir a quién servimos y a quién guiamos a nuestra gente. Eh, a quién servimos y a quién vamos a guiar a nuestra gente para servir. No man can serve two masters. Nadie puede servir a dos señores. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se aferrará a uno y despreciará al otro. You cannot serve God and mammon. Matthew 6, 24. No podéis servir a Dios y a mamón. Mateo 6, 24. All right. All things considered, a few questions to talk about. Todas las consideraciones y preguntas. All right. It takes courage to be a faithful friend like Nathan and Samuel were to their leaders. Se necesita valor para ser un amigo fiel como lo fueron Natán o Samuel con sus líderes. Jezebel and Ahab controlled people do not like to be confronted and will try to silence the messenger. A Jezabel y a las personas controladas por acá no les gusta que los confronten y tratarán de silenciar al mensajero. So let me ask you. Déjame preguntarte. Have you ever encountered a Jezebel or an Ahab? ¿Cómo crees eh, o qué crees si te has encontrado con una Jezabel? Yeah, mm. or, or, or como, um, how do you know that you've encountered? ¿Cómo, cómo entiendes? ¿Cómo crees? Ah, ok. ¿Cómo, cómo entenderías o cómo Easy. creerías si te has encontrado con una Jezabel o una capa? That's a good question. How did that encounter make you feel? ¿Cómo te hizo sentir ese encuentro? Why do you think that Elijah ran from Jezebel's threats? ¿Por qué crees que Elías huyó de las amenazas de Jezabel? And what made Jehu respond differently to Jezebel's threats? ¿Qué hizo que Jehu respondiera de manera diferente a las amenazas de Jezabel? Wow. Buenas preguntas. Mm -hmm. Good questions. Good questions. Excellent for your study groups too, by the way. Mm -hmm. Historically, it has been taught that Ahab was a weak man who was manipulated and controlled by his wife. Históricamente, se ha enseñado que Acab era un hombre débil que fue manipulado y controlado por su esposa. But the scriptures, the scriptures clearly state. Pero las escrituras establecen claramente que en there was none like unto Ahab, which did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord. No había ninguno como Acab, que se vendió a sí mismo para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Fue su decisión? Mm. How would you describe the personality of an Ahab? ¿Cómo describirías la personalidad de un Acab? Mm. And do you think that there is ever an end to the lusts? Of an Ahab. ¿Crees que alguna vez hay un final eh, para los deseos de un Acab? 
And how was Ahab different from it, from Jezebel? ¿En qué se diferencia Acab y Jezabel? And what do you think it takes to stop a person who will stop at nothing? ¿Qué crees que se necesita para detener a una persona que no se detendrá ante nada? Many times, churches are so eager for helpers that they overlook some of the safeguards that are given to us in the Bible. Muchas veces las iglesias están tan ansiosas por, ton, por tener ayudantes, gente, que pasan por alto alguna de las salvaguardas que se nos dan en la Biblia. And they end up with the wrong people in positions of leadership. Y terminan con personas equivocadas en puestos de liderazgo. So let me ask, I want you to think about this. What are some of these safeguards? Así que déjame preguntarte esto. ¿Cuáles son algunas de estas salvaguardas? And how would you suggest to a pastor or a counselor of elders that the safeguards should be followed before a person is promoted or elected to a position? ¿Cómo sugerirías a un pastor o un consejo de ancianos que estas salvaguardas deben seguirse antes de que una persona sea promovida o elegida para un puesto? And then, what can be done to correct a wrong spirit when the pastor or leadership is not willing to confront the situation? ¿Qué se puede hacer para corregir un espíritu equivocado cuando el pastor del liderazgo no está dispuesto a enfrentar la situación? And let me ask this. What do you feel is the right way to leave a church or other situations? when it is clear that a Jezebel Ahab spirit is running a church or a business. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuál crees que es la, la manera correcta de abandonar una iglesia o, u otra situación cuando está claro que el espíritu de Jezabel <coughs> y Ahab están dirigiendo una iglesia o negocio? Sea el caso. Okay, after many years of being established in the church, it can be difficult to gracefully depart and reestablish in a new church. Después de muchos años de establecerte en una iglesia, puede ser difícil partir o salir con gracia y establecerte en una nueva iglesia. It may require leaving behind longtime friends and even some family members who are not ready or not willing to depart. Puede requerir dejar atrás a, um, a los amigos de toda la vida, incluso algunos miembros de la familia que no están preparados a, que, a no dejarte partir. So, what are some of the obvious advantages to leaving from underneath a controlling spirit? Entonces, ¿Cuáles son eh, algunas ventajas obvias de salir de debajo del espíritu controlador? And what are some of the disadvantages of leaving behind an established circle of support? ¿Cuáles son algunas de las desventajas de dejar atrás un círculo de apoyo establecido? How would you advise a friend to be prepared for a negative reaction from a Jezebel-controlled spirit? ¿Y cómo le recomendarías a un amigo que se prepare para una reacción negativa de una persona controlada por Jezabel? Good questions. Buenas preguntas. Good questions. Muy buenas. So, this concludes our study of Jezebel and Ahab. Did you learn anything new? Bueno, con esto se concluye nuestro estudio de Jezabel y Ahab. Eh, ¿Aprendiste algo? If you did, tell us. Drop us a note. Let us know. It's important to remember that the stories in the Bible are not there just to entertain us. Es importante recordar que las historias de la Biblia no están ahí solo para entretenernos. But they're there to teach us spiritual principles of the kingdom of God so we can live a more productive and successful life. Sino para enseñarnos los principios espirituales del reino de Dios para que podamos vivir una vida más productiva y, ex y exitosa. So until next time, Pastor Stephen and Diana saying, may the Lord richly bless you as you follow hard after him. Bueno, y entonces hasta la próxima somos los pastores Stephen y Diana diciendo que el Señor les bendiga rica y poderosamente 
y que tengan un comienzo de semana en bendición mientras lo siguen. Por favor, oren, por favor, lean sus Biblias. Si tienen alguna pregunta, siéntanse en libertad de escribirnos aquí sus comentarios o por el WhatsApp, que también dejamos nuestros números allí. Entonces, que el Señor los bendiga reque poderosamente a ustedes, a sus familias, en esta temporada que estamos pasando. Y de esta temporada aprendamos también algo nuevo. Y preguntémonos, ¿qué está haciendo el Señor por nosotros? And we're going to give a shout out. We have about 30 seconds left. We're going to give a shout out to our, our, our family, friends, and supporters. Um, wherever you are, we're praying for you. Up in Northern California. Bay Area of California, Southern California. We have family, we have friends in, in the middle of Arizona, in Texas, Louisiana, Pastor Dan down in, in Florida. Uh, David is with us. And uh, we, have, we have churches in uh, Haiti, way over in Africa. Come back quickly. Venezuela, Argentina, Brazil, Chile, lots of family and good friends in, in uh in Chile, Santiago, San Bernardo, El Monte, Chile, um, aquí, uh, here in, 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 in Colombia. Um, shout out to, to the other pastors and the other faithful here in, in, in La Caleta. Pray for the mayor. Pray for what's going on. Um, pray for the mayors all around the cities surrounding us here. It's very important. So, Jaime Alberto, gracias por seguirnos. Bendiciones. Bendiciones, Jim, hermano. Jim. Jim Banks. También, muchas gracias. Dios te bendiga. Y Liliana, un abrazo fuerte en Bogotá. Family in Bogotá. Sí, Dios les bendiga poderosamente. El viernes, ahora sí, ya tenemos todo listo para el viernes. Wednesday, Nuestro too. Día. Wednesday, miércoles. Tenemos servicio miércoles. Sí, pero tenemos también nuestro tiempo de oración sí. e intercesión. Sí. Porque ahora sí. Friday. Wednesday. Ya. We'll be back Wednesday and we'll also see you Friday. So we're going to say goodbye. Bless you to you. Thank you for your support. Um, you know how to give. You know what to do. You know how to how to reach us. How to to send that, send in your tithes and offerings. God bless you.